தினமுள்ள டாக் காம் நேர்களுக்கு வணக்கம் குற்றமே தண்டனை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது காக்கா முட்டை இயக்குனர் மணிகண்டன் அவருடைய இயக்கத்தில் அடுத்து வெளிவரக்கூடிய படம் இந்த படத்தில் நான் கதாநாயகனாக நடித்ததில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தை வந்து என்னுடைய பிரதர்ஸ் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஃபெஸ்டிவலில் இந்த படம் தேர்வாகிருக்கு அது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய கொண்டாடின படம் சீக்கிரமாக அந்த கொண்டாட்டத்தோடத்தோடு நம்ம தமிழ் ரசிகர்களுக்கு வரணும்னு ரொம்ப ஆவலாக இருந்தேன் அது செப்டம்பர் ரெண்டு நாங்கள் வரோம் உங்கள் ஆதரவு எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா இது ஒரு ஒரு கொலையை பற்றின கதை தான் ஒரு கொலை அதை கண்டுபிடிக்கிற விஷயங்கள் அதனால் என்னென்னலாம் நடக்குது அதை பேஸ்டு தான் ஒரு த்ரில்லர் சப்ஜெக்ட்டு இதில் வந்து நான் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் என் கூட வந்து பூஜா தேவரியா நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இருக்காங்க நாசர் சார் இருக்கார் ரகுமான் சார் சோமசுந்தரம் மாரிமுத்து அண்ணா ஜார்ஜ் அண்ணா இப்படி நிறைய நடிகர்கள் இதில் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் வந்து இசையமைச்சிருக்காங்க இயக்குனர் அனுச்சரன் வந்து இந்த படத்துக்கு எடிட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இது எடிட்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த படத்தில் ஏன்னா ஒரு இந்த படத்தில் பாடல்கள் இல்லை பாடல்கள் இல்லாமல் ஒரு என்ன இது ஆர்ஆர் ஒரு ஒரியன்டட் மூவி ஒரு த்ரில்லர் சப்ஜெக்ட்டு அதை வந்து அந்த கையாளுற விதம் வந்து கொஞ்சம் எடிட்டிங் வந்து ரொம்ப அழகாக நீங்கள் பொதுவாக படம் பொருளோ எடிட்லாம் டக்கு 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 டக்குன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக கதை ஓட்டத்தை வந்து ரொம்ப உங்கள் உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ பிரமாதமாக எடிட் பண்ணியிருக்காரு மியூசிக் இது கண்டிப்பாக ஏன்னா அந்த படத்தை நாங்கள் எல்லாமே கமெண்ட் பண்ணி படத்தை முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டேரக்டர் கேட்டேன் யார் இன்னும் மியூசிக் முடிவாகலை யார் மியூசிக் அப்படின்னு சார் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் படம் முடிச்சு காட்டிட்டு சார் இதுக்கு இளையராஜா சார் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சரி அப்போ சாரை மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்புறம் இளையராஜா சாரை மீட் பண்ணி மணி சார் தான் போய் படத்தை அவங்களுக்கு போட்டு காட்டினாங்க படத்தை பார்த்துட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு என் ஜேனலில் ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான மூவியாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பண்ணாங்க இந்த படம் இன்னொரு தளத்துக்கு போயிருக்குன்னா அதுக்கு இளையராஜா சார் ஒரு காரணங்கிறது மிக இல்லை ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசில் படங்கள் பார்க்க இல்லை தேட்டரில் வந்து வெளியிலேருந்து தேட்டரில் அந்த சவுண்டை கேட்டால் என்ன சீன் ஓடுன்னு சொல்லுவோம் இளையராஜா சாருடைய அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நம்ம அவ்வளோ நம்ம லைச்சிருக்கோம் இந்த படத்துக்கு அப்படி ஒரு மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்னோடய கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேங்கில் வேலை பார்க்குற பையன் அதாவது பேங்கில் பணம் கட் பேங்கில் கடன் வாங்கிட்டு திருப்பி பணம் கட்ட முடியாமல் அதை வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஏஜெண்டில் விடுவாங்க அந்த ஏஜெண்டில் வேலை பார்க்குற ஒரு பையன் கலெக்ஷன் பாயாக நடிச்சிருக்கேன் எனக்கு கண் குறைபாடு உள்ள ஒரு கேரக்டர் ரவிச்சந்திரன் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரம் அதுக்கு வந்து நாங்கள் சில விஷயங்களை நேரடியாக ஒரு நா நாலு ஆட்களை மீட் பண்ணி அவங்க கூட இருந்து அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் இருந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா நான் நடித்ததாக தெரியாது நான் தான் சொல்லிக்கணும் விதார்த்து நான் நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு படத்தில் தெரியாது அவ்வளோ அழகாக ரொம்ப தத்ரூமாக வந்திருக்கு இதுக்கெல்லாம் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு பேர் கிடைக்குதுன்னா அது காரணம் இயக்குனர் தான் பெரிய ஒரு மாற்றங்கள்லாம் இல்லை இந்த படத்தையே கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் பண்ண அவ்வளோதான் அந்த மாற்றங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த கதாபாத்திரம் தான் நீங்கள் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஆக்டிங் பைஸில் தான் அந்த கெட்டப்பே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு லுக் வைஸாக கிடையாது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இப்படி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் நீ படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சின்ன சின்ன வாக்கிங் ஸ்டைல்லேருந்து சின்ன ஒரு அசைவுகள் கூட வந்து இதுவரை நான் பண்ணாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதை வந்து இயக்குனர் அவர்கள் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக கையாண்டிருக்காங்க நீங்கள் எங்களுடைய குற்றமே தண்டனையை தேட்டரில் படம் பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஆதரவை எங்கள் டீமுக்கு தெரிவிங்க நன்றி வணக்கம் குற்றமே தண்டனை என்னோடய செகண்ட் மூவியாக வரதில் ஒரு எனக்கு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னா ஏன்னா அது காக்கா முட்டிலேருந்து அப்படியே ஒரு ஆப்போசிட் ஜேர்னலில் இருக்க படம் அது வந்து கதையை எடுக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து சினிமாவோட மொழி ஒரு ஃபிலிம் லாங்குவேஜே டோட்டலாக வேறு அந்த குற்றமே தண்டனை இல்லை இதில் நடிகர்கள் அப்படின்னு கதாநாயகன் கதாநாயகி அப்படி பிரிக்கிறது இதில் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டர்ஸ் ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஃபுல்லாகவே அதில்
நாசா சார் ரகுமான் சார் மாரிமுத்து சோமசுந்தரம் எல்லாருமே பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாலே தெரியும் மியூசிக் இளையராஜா சார் அவர் சாங்ஸ் இல்லை ஆனால் அந்த சாங் இல்லாத ஒரு ஒரு ஃபீலே இருக்காது அந்த மியூசிக் மியூசிக்கே வந்து உங்களுக்கு சில இடங்கள்லாம் அதை ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு சாங் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணியிருப்பார் டுவர்ட்ஸ் எண்ட்லாம் அவரோட ஆர் ஆர் வந்து ரொம்ப மைண்ட் ப்ளோவிங் அப்படியே ஒரு மாதிரி சோல்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த படமே எனக்கு எடிட் பண்ண பிறகு அவர் மியூசிக்கில் பார்க்கும் போது தான் அது ஒரு கம்ப்ளீட்டான மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஓவரால் அது விஜுவல் அண்டு மியூசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து குற்றமைத்தனில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் என்கேஜாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் காக்கா முட்டை அந்த மாதிரி ரியலிஸ்டிக் ட்ராமாவிலேருந்து விலகி சினிமாவோட மொழி வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு பார்வை குறைபாடு இருக்கிற ஒரு ஒரு நபர் ஒரு தான் மகன் தான் கூட இல்லாத ஒரு அப்பா எல் தன்னை சுற்றி நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே சந்தேக பார்வையோடு இருக்கிற ஒரு ஒரு கதாபாத்திரம் தன்னை சுற்றி நடக்கிற எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவாக நினைக்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பல வி வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்கள்குள்ளே நடக்கிற ஒரு சம்பவம் அது ஒரு குளம் நடந்துடுது அப்படின்னா நம்ம அதை சுற்றி மனிதர்கள் கேஸ் எப்படி போடுறாங்க ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் எப்படி தண்டனை கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் மீறி அந்த கொலையை சார்ந்தும் அந்த கொலையை மூலமாக அந்த கொலையை கூட தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிற இந்த மாதிரி மக்கள் கொஞ்சம் மத்தியில் நடக்கிற கதை தான் அது ஒரு கொலையோ அந்த கொலை யார் பண்ணிட்டாங்க அந்த கொலை ஏன் பண்ணாங்கன்ற மாதிரி போகாது அந்த படம் அதே நேரத்தில் அந்த கொலையை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்களோட மனநிலை எப்படிலாம் மாறுது அப்படின்றது தான் அந்த படமாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு பக்கத்து தெருவில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்வை கொடுக்கும் ஏன்னா அந்த படத்தை நாங்கள் ஆரம்பத்தில் அந்த கதையை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்த சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ஞாபகப்படுத்தணும்னா ஒரு இப்போ இந்த சாதாரண வாழ்க்கையில் கூட கொலைகள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு சாதாரணமாக மக்கள் நம்மளோட மக்களோட மக்களாக கலந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்போது அந்த மாதிரி ஆட்களோட சாதாரண வாழ்க்கையை சாதாரணமாக காமிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு 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 ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் அது அந்த உளவியல் ரீதியாக அவங்கள வந்து அணுகிறது குற்றமே தண்டனை அந்த மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல சினிமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் செப்டம்பர் செகண்ட் ரிலீஸ் புது முயற்சிகளுக்கும் புது படங்களுக்கும் வந்து எப்பயுமே ஆதரவு கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஆதரவு இதுக்கும் காக்கா முட்டைக்கு இதுக்கெல்லாம் கிடச்ச ஆதரவு கிடைக்கும் அந்த ஆதரவுக்கு ஈக்குவலாக அந்த படம் வந்து ஒரு மனசு திருப்தியாக ஒரு ஒரு படத்தை கொடுத்துன்ற ஃபீல் எங்களுக்கும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் நன்றி ஓகே ஷோ டூ இயர்ஸ் முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது அப்போ வந்து மணிகண்டன் சார் அண்ட் விதாத் வந்து சும்மா அந்த பர்ஃபார்ம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு தான் வந்தாங்க அப்போது என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் பர்டிகுலர் பார்த்து அங்கே வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணாங்க அண்ட் தன் தி கால் மீ டு தி ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் போய் நான் வந்து அங்கே ஸ்கிரிப்ட் கம்ப்ளீட் டீட்டெயிலாக நான் ரேஷன் கொடுத்தாங்க ஸோ அதுலேயே ஐ வாஸ் லைக் ரூலி இன்ட்ரீக் பை தி ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் பட் வாட் இஸ் ரியலி ஸ்பெஷல் இஸ் தட் இந்த படத்தோட அக்ரிமெண்ட் நான் சைன் பண்ணது என்னோடய பர்த்டே நாளுக்கு தான் ஸோ இட்ஸ் லைக் அ லிட்டில் பர்த்டே கிஃப்ட் ஃபர் மீ ஐ ப்ரிஃபர் டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் ஒரே டைப் ஆஃப் ரோல்ஸ் பண்ணோன்னா ஒரு மாதிரி கன்வீனியன்ஸாக இருக்கும் ஒரு ஆக்டருக்கு பட் அஃப்கோர்ஸ் சம்டைம்ஸ் அது வந்து சேம் கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டர் கேன் பி இன் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ அது நான் ரொம்ப இன்ஸ்டிங்டிவாக தான் பண்ணுவேன் ஸோ இட்ஸ் ஃபைன் நம்ம இன்ஸ்டிங்டிவ் ஆக்டர் ஸோ அது போயிட்டு இந்த மாதிரி கேரக்டர் நீங்கள் கண்டிப்பாக லைஃப்பில் மீட் பண்ணிருப்பீங்க அதாவது அங்கே வந்து உங்கள் நேபராக இருக்கலாம் இல்லை யோ மதர் இல்லை யோ சிஸ்டர் அந்த மாதிரி அண்ட் கண்டிப்பாக அவங்களோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கும் தேவ் லைக் மேட் சம் நைஸ் பிளேஸ் இன் யோர் ஹார்ட் தேட் இஸ் அனுப்ரியா